ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവല്യൂഷനാണ് പറയുന്നത് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ആണ് വേൾഡ് വേൾഡ് കൺസോർട്ടീസിയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ റെക്കമെൻഡേഷനോട് കൂടെ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് സി എസ് എസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് എസിന് മൂന്ന് വേർഷൻസ് ആണുള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫസ്റ്റ് വേർഷനിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കളർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതേപോലെ തന്നെ പൊസിഷനിങ് ബോർഡർ പാഡിങ് മാർജിൻ ഒക്കെ വന്നത് സി എസ് എസ് വണ്ണിലാണ് സി എസ് എസ് ടൂലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അബ്സല്യൂട്ട് റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് പൊസിഷനിങ് അതായത് കൺട്രോൾസിനെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പൊസിഷൻസിലാണ് നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മീഡിയാസ് അതേപോലെ വീഡിയോസ് ഫ്ലാഷ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ആനിമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടൂളുകളൊക്കെ വന്നത് സി എസ് എസ് ടൂലാണ് സി എസ് എസ് ത്രീയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക മൾട്ടിപ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വെബ് പേജ് വെബ് പേജിൽ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ വലിയൊരു നല്ലൊരു വെബ്സൈറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണൂല ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വെബ് പേജിൽ വന്ന് പോകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആർ ജി ബി കളേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെഡ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കളർ കോമ്പിനേഷൻ്റെ മിക്സ്ചറൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷാഡോ പേജസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയത് സി എസ് എസ് ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള പറയുന്ന വേർഷൻ വേർഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് ലിസ്റ്റ് അത് ആദ്യം വെച്ച് ടി എം എല്ലിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക എച്ച് ടി എം എൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ലിസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ ആൽഫബറ്റിൻ്റെ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഓർഡേഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അണോഡ് അണോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിംഗ് ഇല്ല പകരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സർക്കിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഐറ്റംസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അണോർഡ് എന്ന് പറയും ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ടൈറ്റിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിസ്റ്റിലെ ഐറ്റത്തിന് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണോർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ എന്താണ് ബോഡി ടാഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും എൽ ഐ വെച്ചിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിനെ ആഡ് ചെയ്യും ദെൻ ഫൈനലി നിങ്ങൾ യു എൽ എന്താ പറയുക ക്ലോസ് ചെയ്യും കാരണം യു എൽ എന്ത് ടാഗ് ആണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് യു എൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ആണ് ഇതാ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് യു എൽ എന്ന് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് എൽ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഐറ്റത്തിനെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇത് ബുള്ളറ്റിൻ ഷേപ്പിലായിരിക്കും വരാം അതല്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈപ്പ് സർക്കിളോ സ്ക്വയറോ ആക്കി നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ ലിസ്റ്റ് ഡി എൽ ടാഗ് അല്ലാതെ ഡി ടി ഡെഫിനേഷൻ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കൊടുക്കണം രണ്ടും കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിവിടെ ഡി എൽ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു ഡി ടി കോഫി ടൈറ്റിൽ കോഫി എന്ന് കൊടുത്തു ഡി ഡി ഡെഫിനേഷൻ ബ്ലാക്ക് ഹോ ഡ്രിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ അടുത്തത് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ മിൽക്ക് എന്ന് കൊടുത്തു അത് വൈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് എന്ന് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ കോഫി എന്ന് വരും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും ദൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈറ്റിൽ മിൽക്ക് എന്ന് വരും ദൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരും ഇത് കൂടാതെ നെക്സ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ലിസ്റ്റ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഐറ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു യു എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് ഐറ്റം കൊടുക്കും അതായത് ഈ കോഫീൻ്റെയും ടീൻ്റെയും സബായിട്ട് വരും ബ്ലാക്ക് ടീ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ടീ സബായിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണം പറയുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്
കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളനിട്ട ശേഷം വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പർ റോമൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിസ്റ്റിൽ ഐറ്റംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പർ റോമനിലായിരിക്കും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹെഡും ബോഡിയും ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബോഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ ആദ്യമാണ് ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് ഡി കൊടുത്തിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസിന് എഴുതി ദെൻ അടുത്തത് ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് യു എന്നായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിലും നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം ടു ഐറ്റം ത്രീ സ്ക്വയർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഉള്ള ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം ടു ഐറ്റം ത്രീ എന്തായിട്ടാണ് വരാം അപ്പർ റോമനിലായിരിക്കും വരാം രണ്ടിനും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതാണ് ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിസ്ക് ആണ് ഒരു വാല്യൂ സർക്കിൾ ആണ് ഒരു വാല്യൂ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു വാല്യൂ നൺ ഇത്രയും നാല് വാല്യൂസ് ആണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഡിഫോട്ട് ആയിട്ട് എന്ത് എന്തിൽ വരും ബുള്ളറ്റിനായിട്ട് വരും സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ എം ടി സർക്കിൾ ആയിട്ട് വരും സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരും നൺ ആണെങ്കിലും ഡിഫോട്ട് ആയിട്ട് എന്തായിട്ടായിരിക്കും വരാ ഈ എന്താ പറയാ ഒരു മാർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നോർമലി ഐറ്റംസ് മാത്രം കാണിക്കും അതിൽ ഒരു ബുള്ളറ്റിൻസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ജസ്റ്റ് ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം ടു ഐറ്റം ത്രീന്ന് ജസ്റ്റ് ലൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കുകയുള്ളൂ ഇത്രയും വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അൺ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പ്രോപ്പർട്ടി കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇനി ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ വൺ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു അപ്പർ റോമൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ലെറ്റ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു ലോവർ റോമൻ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് നമുക്ക് എന്താ പറ്റുക സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക ഇത് കൂടാതെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കൂടാതെ നമുക്ക് കളറും അതേപോലെ തന്നെ അലൈൻമെൻറ്റും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും നമുക്ക് സി എസ് എസ് ഇൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ലോവർ ലെറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക അതിപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ലിസ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ ഓ എൽ ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നൊക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ലിസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അപ്പർ റോം എന്ന് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കാരണം സി എസ് എസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ സെലക്ടർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം കേളി പ്രൈസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം പ്രോപ്പർട്ടി വാല്യൂ ആ ഓർഡറിൽ കൊടുക്കണം സോ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിൾസും താഴെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം വെബ് പേജസ് അതിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നോളജീസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ എവല്യൂഷനാണ് എച്ച് ഡി എം എൻ്റെ വേർഷൻസ് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നീട് വന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ തന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ ടാഗുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ അഞ്ചോളം ടാഗുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കടന്നത് സി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലോട്ടാണ് കാസ് ഗാർഡൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വെബ് പേജിലെ സ്റ്റൈലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ലിസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് മൊ